இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் மேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்குறோம் இந்த வீடியோவில் இன் விச் குவாட்ரண்ட் தஸ் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ கமா மைனஸ் எயிட்டுன்னு இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டை தான் வருது ஸோ அப்போ ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பி சப் டிவிஷன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டுமே நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் ரெண்டுமே நெகட்டிவில் வருது ஓகே ஸோ அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ கமா ஃபைவ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன் கமா த்ரீ ஸோ மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ரெண்டாவது ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தான் இந்த சமுடைய ஆன்சர் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம பிளாட் பண்ண தேவையில்லை இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஈஸியாகவே போட்டுடலாம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸா எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இதில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூ கமா ஃபோர் ஸோ டூ கமா ஃபோர் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் ஃபோர் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ நம்ம கரெக்டாக இந்த பிளேஸில் வந்து பிளாட் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் கரெக்டாக பி பொசிஷன் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது எக்ஸில் பார்க்கணும் ஃபைங்கிறது ஒயில் பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டும் சேர்கிற இடம் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது அதே மாதிரி சி பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி அதுவும் எந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வந்து எக்ஸில் பார்க்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒயில் பார்க்கணும் ஸோ கரெக்டாக சி பொசிஷன் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ ஃபோர் வந்து எக்ஸில் பார்க்கணும் மைனஸ் டூ வந்து ஒயில் பார்க்கணும் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸில் ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து ஒயில் தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ எல்லாமே பிளாட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்டிஷியன் பிளேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போன சம்க்கு பிளாட் பண்ண மாதிரி எல்லாமே பிளாட் பண்ணிடணும் பிளாட் பண்ண பிறகு அந்த டைப் ஆஃப் டயக்ராமை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம்னு பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸு குவாட்ரண்ட் வைஸில் நம்ம எழுதியிருக்காங்க இங்கே பாக்ஸ் போட்டு ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி குவாட்ரண்ட்டில் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் நெகட்டிவ் ப்ளஸில் இருந்தால் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நெகட்டிவில் இருந்தால் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் டி வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாமே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ரெக்டாங்கல் சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த டயக்ராமை நீங்கள் வரைஞ்சி மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிக்கும் ஏக்கும் உள்ள நடுவில் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபோர் பாக்ஸ் இருக்குது ஆனால் பிக்கும் சிக்கும் நடுவில் த்ரீ பாக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஃபோர் அண்டு த்ரீ ஸோ இந்த சைடு த்ரீனா பிக்கும் சிக்கும் த்ரீனா ஏக்கும் டிக்கும் த்ரீ வருது ஏபி வந்து ஃபோர்னா சிடியும் நம்மளுக்கு ஃபோர் வருது ஸோ அதனால் இது வந்து ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கலுக்கு தான் லென்த்து பிரெத்து வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ அதுங்க பாருங்கள் ஏபிசிடி வந்து ரெக்டாங்கல்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம அதை பற்றி சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணும்ல இப்போ இதுலேருந்து நம்ம லென்த்து ஃபைன் பண்ணலாம் பிரெத்து ஃபைன்